Willkommen zum offensichtlichen Problem mit mir, Florian Strelatz. Ein letztes Mal aus Jerusalem, denn nach den News nächste Woche geht es leider wieder zurück nach Berlin. Und mein Sonnenbrand aus den sechs Wochen hier reicht auch locker bis 2150, wenn nicht sogar länger. Nur selbst dann wird Galgado immer noch aussehen wie heute und ich wie halt eine fast 200 Jahre alte Ledertasche. Oder wie einer dieser Hunde mit den vielen Falten im Gesicht, ich glaube die heißen Brad Pitt heute. Und zum Abschluss schauen wir uns einmal das Problem mit Lkw-Fahrern an. Wobei eigentlich der Titel heute etwas irreführend ist, denn es geht ja nicht direkt darum, dass ich oder wir Probleme mit Lkw-Fahrern haben. Höchstens mit diesem einen Lkw-Fahrer, der immer genau direkt vor einem ausscheren muss, um dann mit 80,00000001 kmh einen anderen Lkw-Fahrer überholen zu wollen. Und ich habe oft genug darüber nachgedacht, dann aus dem fahrenden Auto auszusteigen und den Lkw von hinten noch zu schieben, damit wir wenigstens die 81 kmh schaffen. Sondern es geht heute darum, dass es aktuell in Deutschland zwar über 500.000 Lkw-Fahrer gibt, aber trotzdem um die 80.000 Fahrer fehlen. Zudem wird diese Lücke sogar noch jedes Jahr größer, da zwar 15.000 Menschen pro Jahr sich den Job als Lkw-Fahrer aussuchen, aber über 30.000 Lkw-Fahrer jedes Jahr in Rente gehen. Dieses Problem wird sogar noch größer, da das Durchschnittsalter eines Lkw-Fahrers aktuell bei 47 Jahren liegt. Das bedeutet, dass in den nächsten fünf Jahren alleine 40% aller Lkw-Fahrer in die wohlverdiente Rente gehen werden und damit rund 185.000 Lkw-Fahrer fehlen werden. Dabei sind das nicht nur Fernfahrer, sondern auch aus dem Nahverkehr wie Lieferanten oder Busfahrer. Nicht zu vergessen die Fahrer von Müllautos. Und keiner will, dass der Müll nicht mehr abgeholt wird, weil dann die Städte aussehen würden wie Hannover schon heute. Dabei war gerade der Beruf des Fernfahrers in den 1970ern und 80ern so beliebt, dass es nicht nur eine Welle von Country-Songs über das Fernfahren gab, wie das Album Hallo Teddy Bear von Johnny Hill, sondern auch im Fernsehen waren Lkw-Fahrer präsent. Sei es bereits in den 1950ern mit die Fernfahrer oder dann in den 80ern auf Achse mit Manfred Krug. Mit einer phänomenalen kampf die selbst Bud Spencer und Terence Hill nicht hätten besser hinbekommen. Oder den Lkw einfach in einem Haus zu parken, wobei da natürlich das Haus schuld war, was stellte sich auch dem Lkw in den Weg. Aber auch im Kino waren Filme über Lkw-Fahrer erfolgreich, wie Marius Müller-Westernhagen als Lkw-Fahrer in Aufforderung zum Tanz um dessen Fortsetzung Theo gegen den Rest der Welt. Und Theo gegen den Rest der Welt war auch 1980 der erfolgreichste deutsche Kinofilm mit fast dreieinhalb Millionen Besucher. Dementsprechend war der Job als Fernfahrer gerade in den 1980ern ein richtig beliebter Beruf. Weniger, weil er so aufregend war wie bei Manfred Krug, der entweder gegen die bulgarische Mafia kämpfte oder gegen die Veröffentlichung seiner IM-Stasi-Akten, sondern weil der Beruf des Fernfahrers damals ziemlich gut bezahlt wurde und man so wortwörtlich um die Welt kam. In meiner Schulklasse waren einige Kinder, deren Väter Fernfahrer waren. Ich hoffe, das waren unterschiedliche Väter und nicht nur einer. Jedenfalls, diese Kids konnten dann in den Sommerferien ihre Väter bei dessen Touren durch Europa begleiten, während wir anderen in Berlin festsaßen und gezwungen waren, im Todesstreifen an der Mauer zu spielen. Alleine für den Kick. Nur ohne Fernfahrer droht uns dasselbe Schicksal wie gerade in Großbritannien. 100.000 Fahrer fehlen, so die Transportunternehmer, vor allem wegen des Brexit, der EU-Fahrer vertrieben habe. Die Verzweiflung groß, das zeigt dieser Brief, gerichtet unter anderem an Deutsche mit älteren Autoführerscheinen, die damit auch einen 7,5 Tonner fahren dürfen und nun von der Regierung gebeten werden, als Lkw-Fahrer anzuheuern. Und was soll ich denn jetzt noch Lastwagenfahrerin werden? <lacht> Nein, also ich finde, damit macht man sich auch als Regierung eher lächerlich. Ich könnte nicht meinen, Uni, meinen Unijob aufgeben, um Lkw zu fahren. Ich kann das zwar machen mit dem Führerschein, aber ich habe noch nie in meinem Leben einen Lkw gesessen und ähm, erst recht nicht durch die Straßen Londons. <lacht> Frage nicht was dein Land für dich tun kann, sondern um wie viel Uhr du die Lebensmittel bei einem Supermarkt abliefern kannst. Genau so ein Engpass passiert, wenn man die angebliche unkontrollierte Zuwanderung innerhalb der EU in die eigenen Hände nehmen will mit einem Brexit. 
um damit genau die Fachkräfte auszusperren, die das Land am Laufen gehalten haben. Seien es polnische Handwerker oder rumänische Krankenschwestern oder bulgarische Fernfahrer, ohne die das Leben in Großbritannien nicht funktionieren kann. Das wusste jeder schon vor dem Brexit, trotzdem haben sie ihn gemacht. Zwar hat Großbritannien dann ein paar hundert Soldaten zum LKW-Fahren eingesetzt, um die 100.000 fehlenden Fahrer zu kompensieren. Jedoch konnte das einfach nicht funktionieren. Zwar kann ein guter Soldat bis zu drei LKWs gleichzeitig fahren, aber mit dem Lenken wird es dann etwas komplizierter. Zudem hoffte die britische Regierung mit 5000 Visa über sechs Monate LKW-Fahrer aus der EU anzulocken. Was jedoch nicht klappte, denn kaum ein Fahrer in der EU geht mal für sechs Monate nach Großbritannien, um dort für denselben Lohn wie bei sich zu Hause zu fahren. Und aus eigener Erfahrung ist so ein Wechsel von Rechtsverkehr auf Linksverkehr nicht immer einfach. Außer man will wie Manfred Krug parken. Aber die Reaktion der Frauen zeigt auch wieder, wie wenig heute der Job des Lkw-Fahrers oder Fahrerin angesehen wird. Hm, ich gebe doch nicht meinen Unijob auf. Kein Problem, du sympathische Schickse, dann ist deine Uni bestimmt gut zu Fuß zu erreichen, weil es keine Lkw-Fahrer mehr gibt, die Benzin für dein Auto liefern oder für die Busse. Und bestimmt kannst du auch super von Luft und, naja, bestimmt nicht von der Liebe deiner Tochter hier leben, weil die Supermärkte kein Essen mehr haben, da du dir zu fein bist wegen deines Unijobs. Und der Gesichtsausdruck ihrer Tochter sagt eindeutig, was erzählst du denn für eine scheiße Mutter? Du druckst doch den ganzen Tag lang nur Handouts für andere aus. Mehr machst du auch wieder nicht. Das könnte selbst ich besser. Hoffentlich war das überhaupt ihre Tochter und nicht ein Entführungsopfer von Linda. Für das Mädchen kann man das echt nur hoffen, bei dem Stuss, den Linda da gerade von sich gab. Nur warum ist das so, dass heute der Beruf des Lkw-Fahrers zu solchen Reaktionen führt? Das hat leider mehrere Gründe. Fangen wir damit an, dass bis zur Aussetzung der Bundeswehrpflicht 2011 damals unter unserem Verteidigungsminister Karl Theodor zu Gutenberg der hier gerade seine Doktorarbeit verfilmen wollte, da die Handlung dafür aus dem Film Top Gun kopiert hatte, die Bundeswehr alleine jedes Jahr etwa 15.000 Lkw-Fahrer selber ausgebildet hat. Das war dann gerade für viele junge Menschen, die nach der Zeit bei der Bundeswehr noch nicht wussten, was sie machen sollten, wie eine goldene Karte, um sofort als Fernfahrer arbeiten und Geld verdienen zu können, ohne dafür eine jahrelange Ausbildung zu brauchen. Denn das Machen eines Lkw-Führerscheins kann bis zu 15.000 Euro kosten, die damals Spedition sparen konnten und sofort einsatzbereite Fahrer hatten. Heute ist das für viele Speditionen ein Barbonspiel, weil sie nicht wissen, ob derjenige, dem sie diesen Führerschein bezahlen, auch länger bleibt oder am Ende wieder geht. Denn auch das Gehalt als Fernfahrer liegt heute bei etwa 33.000 Euro im Jahr. Denn seit den 1980ern sind die Löhne für Fernfahrer kaum gestiegen. Da heute in der Logistikbranche ein immenser Gelddruck existiert, sowohl auf die Fahrer als auch auf die Spedition, weil diese mit Speditionen und Fahrern aus ganz Europa konkurrieren. Und nicht nur mit Fahrern aus Europa. Philippinische Fahrer auf europäischen Straßen. So weit gehen Unternehmen, um die Arbeitskosten auf Kosten des menschlichen Wohlergehens zu senken. Diese Männer verbringen ein Jahr in ihrem Lastwagen. Sie arbeiten hunderte Tage in Folge, essen und schlafen in ihrer vier Quadratmeter großen Kabine. I spent 12 months on the road and after 12 months uh, I take my vacation to the Philippines. After, after 45 days I just coming back to sign another contract. It's 670 euros per month. Yes, for me it's good salary for me because it's, it's a big money for und mit so einem Preis kann weder eine deutsche Spedition konkurrieren, noch eine aus einem der Niedriglohnländern in der EU. Zwar hat die EU 2019 das sogenannte Mobilitätspaket auf den Weg gebracht, das so etwas verhindern soll. Nur das beste Gesetz, die schönste Verordnung oder die tollste Idee bringt nichts, wenn es niemand am Ende kontrolliert. Genau das passiert eben nicht auf den Straßen, weil nicht nur die Lkw-Fahrer immer älter werden und immer mehr in Rente gehen, 
sondern betrifft dieses Problem natürlich auch die Polizei oder den Zoll, die das Mobilitätspaket bei uns kontrollieren sollten, aber es kaum schaffen, mit dem vorhandenen Personal und den vielen anderen Aufgaben, die sie erledigen müssen. Ein anderes großes Problem, das Fernfahrer haben, ist auch der immense Zeitdruck, unter dem diese arbeiten müssen. Leider ist er nicht in den Millionen Let's Play Videos mit diversen Fernfahrer-Simulationen auf YouTube erkennbar, da dieser Teil extra rausgenommen wurde, denn ansonsten würden Fernfahrer-Simulationen kaum Spaß machen. Aber natürlich haben wir hier beim Problem mit keine Kosten und Mühen gescheut und selber eine realistische Fernfahrer-Simulation programmiert. Ist halt nur später ein Problem für die Buchhaltung oder von jedem, der meine ungedeckten Schecks bekommen hat. Vielleicht sollte ich lieber in Israel bleiben, immerhin könnte mich dann Gal Gadot schützen. Ich will nicht zu so viel spoilern, aber ich denke, da läuft was zwischen ihr und mir und ihren Anwälten, weil die mir mal schreiben. Aber dann starten doch mal einen realistischen Tag als Lkw-Fahrer. Vorab, ein Lkw-Fahrer darf am Tag normalerweise nur 9 Stunden fahren. Aber da wir gestern schon 15 Stunden gemacht haben, natürlich nur eine ganz seltene Ausnahme, planen wir auch heute 15 Stunden. Sicher ist sicher. Okay, unsere Ruhezeit war jetzt schon weniger als 11 Stunden, aber es ist immerhin schon 6 Uhr, deshalb läuft ab jetzt die Zeit. 15 Stunden Brummi fahren, here we go, nein, warte, erst einmal muss eine sogenannte Abfahrtskontrolle von uns gemacht werden. Dazu gehören unter anderem die Kontrolle von Licht, Spiegel, Scheibenwischer, Windschutzscheibe, Motorhaube, Motorraum, Kühler, Druckluftbremse, Sitz, Pedalprüfung, Rückspiegel, Armaturenbrett, Fußraum, Schaublatt, Fahrerkarte, Dokumente, Unterlagen, Fitness, Fahrtüchtigkeit und Bremstest. Um nur ein paar zu nennen. Denn das alles war nur etwa 20% aller Dinge, die kontrolliert werden müssen. Da ich aber das Spiel auf Amateur gestellt habe, dauert das auch nur eine halbe Stunde. Und immerhin haben wir so noch 14,5 Stunden, die wir fahren können oder müssen. Wenn wir jetzt nicht noch erst tanken müssten und dann halt noch einmal eine halbe Stunde dafür brauchen, mindestens wenn die Tankstelle gerade frei ist. Aber hey, wir haben ja noch 14 Stunden Zeit. Und jetzt geht es richtig los, aber da eine Grafik-Engine echt teuer ist und wir hier eine realistische Fahrersimulation spielen, sieht die Fahrt leider nur so aus. Weil es in dem Spiel ja nur um den ganzen Kram drumherum geht, da leider das eigentliche Fernfahren nur ein kleiner Bruchteil des Ganzen ist. Jedenfalls haben wir es innerhalb von zwei Stunden zum Kunden geschafft, wo wir nun endlich unsere Ladung abholen können. Oder besser könnten, denn momentan ist die Ladung noch nicht verladebereit und wir müssen erst einmal warten. Und warten und warten und nur eine Stunde später ist die Ladung da. Leider räumt die keiner in den LKW ein, weil das ist unser Job neben dem Fahren und Liefern, weswegen wir eine Stunde brauchen zum Einladen. Aber wir haben noch elf Stunden Zeit. Leider müssen wir unsere Ladung einmal quer durch die Republik fahren, was uns acht Stunden kostet. Aber beim zweiten Kunden angekommen, haben wir noch lange drei Stunden übrig. Leider ist der Kunde aber noch nicht so weit die Ladung anzunehmen, denn alle sind da gerade in der Pause. Und wir können erst nach anderthalb Stunden warten endlich ausladen. Und da das halt immer noch keiner für uns macht, vergeht wieder eine ganze Stunde dafür. So haben wir jetzt noch ca. 30 Minuten auf der Uhr, die wir noch fahren dürfen, um uns nun einen Platz für die Nacht zu suchen. Leider dauert das noch einmal zwei Stunden, weswegen jetzt das Spiel vorbei ist. Aber keine Sorge, morgen dürfen wir wieder 15 Stunden lang versuchen, einen 25-Stunden-Tag in 15 Stunden zu quetschen. Gerade die Suche nach geeigneten und vor allem sicheren Parkplätzen in Deutschland ist nicht nur ein kleines Problem, sondern ein großes. Da allein in Deutschland rund 40.000 solcher Plätze fehlen. Nacht für Nacht. Dabei brauchen Fahrer und die LKWs einen sicheren Ort zum Übernachten, da beide ansonsten ein einfaches Ziel für Diebe sind. Das Abpumpen von Benzin zum Beispiel ist momentan ein Riesenproblem, da sich dieser zu klauen lohnt dank der hohen Spritpreise und man als Dieb kaum Gefahr läuft, nachts in der Nebenstraße erwischt zu werden. Aber auch ausgeschlafene LKW-Fahrer sollten recht gut sein, da die meisten LKW-Unfälle auf übermüdete Fahrer zurückzuführen sind. Unter anderem, da diese stundenlang einen Platz zum Schlafen suchen mussten, 
und genau diese Zeit dann zum Schlafen fehlte. Würden morgen alle LKW-Fahrer streiken, wir würden nach spätestens drei Tagen anfangen zu schauen, wer in der eigenen Familie verzichtbar wäre und lecker schmecken würde. Unsere gesamte Industrie würde einstürzen wie ein Kartenhaus oder wie Wirecard oder die Deutsche Bank. Wir müssen diese komischen Dinger da unten am Körper nutzen, um irgendwo hinzukommen. Die Stromversorgung würde zusammenbrechen und vermutlich würden dann ein paar Fridays for Future Kids erst bemerken, dass diese doofe Kohleenergie ihre kleinen Scheißleben am Laufen gehalten hat. Irgendwann müssten wir wieder Patienten in den Kliniken mit Blutegeln und Quecksilber behandeln, weil die Medizinschränke leer wären. Einfach nichts würde ohne Lkw-Fahrer funktionieren. Und nicht einmal Manfred Krug könnte da was machen, einmal davon abgesehen, dass er schon lange tot ist. Vermutlich. Nur anstatt zu sehen, wie sehr Lkw-Fahrer das Rückgrat unseres Lebens sind, sehen wir das genau nicht. Oder wollen das nicht sehen. Und selbst als wir den Kassiererinnen und Krankenpflegern applaudierten, hat vermutlich keiner für Lkw-Fahrer geklatscht, sondern lieber noch mehr unnötigen Stinnes bei Amazon bestellt. Was leider ohne Lkw-Fahrer nur dann auch nicht geliefert werden kann. Und das ist das Problem mit Lkw-Fahrern. Wir brauchen sie zum Leben, aber scheren uns einen Scheiß um sie. Nur das sollte sich schnellstens ändern, genauso wie mehr Parkplätze für Lkws zu bauen. Ansonsten haben wir nicht mehr nur noch ein Problem mit Lkw-Fahrern, sondern ein Problem, nichts mehr zum Leben zu haben. Das war es mit dem Problem mit aus Israel. Aber keine Sorge, wir sehen uns nächsten Dienstag wieder, dann mit einer neuen Ausgabe der Lately News, immer noch aus Jerusalem. Trotzdem ein großes Dankeschön an Channel One, dass ich bei denen drehen konnte und einen Haufen netter Leute kennenlernen durfte. Und mein Hebräisch vom Level mal an der Uni gelernt und schnell wieder vergessen, immerhin auf eventuell existent heben konnte. In diesem Sinne, Ad As Leila, Tof Ufa, Chatzelacha.